不是上了支架就保险了。Oh. 这句话对我教育一体的，我也希望这这所有的装支架的人们也注意。这个术后的保健，那活人差点没让尿憋死啊！现在我觉得大家如果在马路上再挥手的人，那一看你就是美国贵宾，不了解中国国情，嗯、怎么办呢？北京大妈的老伴儿做完支架又遇到了问题，这是怎么回事呢？再有就是老年人紧急情况下打车怎么办呢？这一期呢，北京大妈给咱们详细讲述一下，希望对遇到此类情况的人有所帮助。大姐，听说那个大哥身体又不舒服了，是吧？哎呦，是啊，这次没跟你说，以后跟你跟我叫北京呃工兵大妈嘛，这北京市雷都让我给烫了，嘿、啊，烫了一遍啊，这没想到的事儿。他那个这不是做去了两次幺二零，这是第三次了。突然早上起来，他觉得心脏不舒服，正好我在那卫生间那洗衣服，一回头我说怎么手这样，我就赶紧过来了。过了不，后来我就赶紧给他点的那个细胞。然后缓过来，他还是执意不去幺二零。我说那不行，后来我们邻居过来了，嗯，要不是说近的那个呃呃，还得说远亲不如近邻，近邻不如对门、嗯。后来我们街坊给吓得裤都穿不上了，一路碰跑过来说，他说听说周婷不行，说正量呗，量呗我也过去。这俩人都过来了，啊、哦，俩人给做工作，说周大哥，今天您说什么话都不好使，您必须上幺二零，如果幺二零来了。他说：“您可以不去，可以不去。这样幺二零来了，完了那个我还碰一个模范呃示范车，这急救车，他真都站不起来了，用那担架给他搭下去的。搭下去，然后就到了府外。到了府外，完了我跟人犯浑了。到府外还是疼，十分钟就还那么疼。后来两个孩子来过来个做操作，我我我我不用做，我说疼成这样还怎么做？”后来呃还用做什么？我说我说如果要在这儿要了毙了命，比如我跟你们急，我说怎么十分钟怎么还成他们这样？大夫说的，说哟，我说这次我量上的最大，他说他这属于心脏痉挛，是吗？我说那我不管，已经到了医院，你们就得负责吧。这样，后来完了以后呢，给他下完药以后，十多分钟稳定下来了，但是我也跟人犯浑了。后来。结果又给他留关，留关又给他查，查完以后呢，就说他这这个这个心脏支完件，这支架挺好的，但是就微型血管还是没通。他说，谁说人人家府外医院非上支架？人家大夫特负责，跟我说的。他说做支架不是最后的办法。他说现在如果要做支架做的太多，没有必要。那那你今天一定要按时吃药啊，然后注意你这二型糖尿病。就是你血糖控制不好，照样你还还得要注意，不是上了支架就保险了。Oh. 这句话对我教育一体的，我也希望这这所有的装支架的人们也注意这个术后的保健。嗯，我跟人犯了浑了，但是我就觉得吧，我应该跟人道歉。为什么？因为我们家也有医务工作者，对吧？后来我说，如果你要跟人家犯了病，犯犯了脾气，你不理人家，一天服务态度，心里都别扭，因为。我觉得新型医患关系，咱们应该互相理解，是吧？人家也有家有业的人。后来我就过去了，我说刚才我跟谁犯浑来了？因为当时我看不清一片粉呐、啊。后来他说是我，哎呦，我说实在对不起，当时我真是太急了。他说理解万岁，理解万岁。但是我说必须跟你道歉，如果不道歉的话，你一天都别扭扭的，对别的患者也有影响，对你工作也有影响，对你家庭有影响。我说我不对，没事儿没事儿，理解万岁，理解万岁。他说当时我们也有工作的那个那个不足，我说没事儿，这样就好了。还有遇见一件特别新鲜的事儿呢，这个我觉得对大家可能教育意义挺大的。嗯，就是他第三天要做那个那造影手术的时候。我打车碰见这这问题了，那活人差点没让尿憋死啊！现在我觉得大家如果在马路上再挥手的人，那一看你就是美国贵宾，不了解中国国情，怎么办呢？如果像我们吧，就说，比如是用那高德那个打车，特费劲，实际我们方便就在我们身边。然后我这着急没辙，我就给政府打电话，急了，我说政府，我都说政府了，我都不知道该怎么办呢。啊，我孩子有车，但是离我特别远，打车又打不着。后来我就跟那政府反映，他说您别着急，他说政府为了方便这些老人打车呢，有一个九五幺二八，哦，这个跟打电话一样，你一说
，你就不用再再再再去跟他说地址什么的。然后呢，他就这平台就给你派车到你附近所要，你你就提供一个明显的标志，但是就比平这个平台比别的平台多五块钱。我说那那应该应该，因为你他他为我们付出了嘛，应该的。这样我才知道，现在我也希望以后呢，咱们这老哥老姐们没事呢。多学学这手机真有用，不是说这不是说可用可不用，是这是生活的必须的，离不开是这样，离不开了，真的、嗯。其实很多那个，咱们北京有很多的那个，呃，对老年有优惠的这政策，只不过咱不知道，这次知道了就挺好的。打这电话很快吗？对呀、啊，打完电话他立马就接开，挺好的，啊、完了挺及时的，那个、就及时过来了。然后还得一样，老哥老姐们，您还必须得会看短信，他马上给你一个短信，说说说的，我刚才派了一辆什么什么车，这师傅姓什么，什么颜色车，然后如果车来了以后，您跟他说我的手机尾号是多少多少，对人号您就上车了，是这么回事也挺方便的啊，就是不会使这个软件的。老人可以打这电话，对对，九五幺二八，对，而且吧、嗯，现在有好多，比如像每个医院前面都有一个牌子，哦、牌子的他写上九五幺二八，就高德打车、嗯，只要你一扫，他就跟你说话一样，他就能扫到了，啊、哦，真是方便，很多事儿咱们不知道，嗯，太可惜了。不过这次是坏事儿，也遇见好事儿了，也让我，嗯、呃呃，懂得了一两点，挺好的，以后能在我们的生活中能用得上。那看来就是说这个这软件以后，是不是这个平时是要注意什么呢？是药不能断呢，还是需要锻炼呢，还是要怎么着啊？第一，饮食，嗯。第二，要重视医生说的每一句话。我就在血糖方面，因为血糖不是特别高，但是我就没重视。第三，还得要锻炼。第四，保持快乐情绪，这是最重要的、嗯哦、啊！是，还有要冷暖的，特别说注意。那天可能早上起来，我开窗户开的时间长了，有点冷。哦，看来太冷不行,不行是吧？对，太冷不行，太热也不行。所以呢，那个等于支完件以后，平时还要注意。对对，不是上了支架就上了保险了。明白了，不是这样的啊！啊希望我们二零二四年啊，大家都平安、嗯，每个家庭都平安。这这是最主要的啊！您说这很重要，是,<笑>是谢谢您。现实生活中，许多老人不会使用手机软件，觉得生活中没有必要。可是遇到紧急情况是必不可少的。你像天坛马哥还使用现金支付呢。希望这期视频对老年人有所启发和帮助。好了，今天就到这里。对此您怎么看？欢迎大家留言评论。